अत्यधिक कलांत होने के कारण स्वामी का लक्ष्य भी चूक रहा है कहीं वो दुष्ट है ग्रीव ने स्वामी की दशा का लाभ उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा तो श्रीहरी नारायण और वासुर है ग्रीफ दोनों तो ही युद्ध करते करते क्लांत हो चुके हैं स्वामी इस प्रकार कलांत कैसे हो सकते हैं आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ ये कहीं किसी अनिश का संकेत तो नहीं मुझे अब तो इन पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाना भी कठिन हो गया है किंतु वार तो करना ही होगा युद्ध को आरंभ हुए तो सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं कब होगा इस युद्ध का अंत हे माताओं की माता माता पराशक्ति अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो तथा कदाचित दैत्य हैग्रीव को प्राप्त वरदान के कारण ही वो अभी तक सुरक्षित है रुकिए नारायण थक गए हैं आप कदाचित आपको युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है तो जाइए आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे इसी बहाने में थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ प्रभु श्रीहरि नारायण इस दुष्ट से युद्ध करते करते थक गए किंतु आश्चर्य है प्रभु स्वयं इसे पराजित करने में असमर्थ हैं। फिर कौन करेगा इसका वध और कैसे होगी सृष्टि की रक्षा समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इसी घटना से संसार का भविष्य निर्धारित होगा स्वामी की ये ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही ये बार बार किस प्रकार की अनहोनी का आभास हो रहा है मुझे
चाहिए उसी शराब का परिणाम जो मेरे मुख से निकला था हे माता पराशक्ति आपने ही तो कहा था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ऐसा क्या कारण छिपा है माँ हाँ प्रत्येक घटना के पीछे एक बड़ा कारण अवश्य होता है जिसका रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी क्योंकि आज के दिवस के लिए ही आपके मुख पर वो श्राप प्रकट हुआ था और जैसे मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था संसार की प्रत्येक घटना के पीछे मेरी ही लीला होती है जो हुआ जो हो रहा है और जो भविष्य में होगा वो सब मेरी इच्छा के ही अनुसार होता है और आज की इस घटना का कारण है कि है ग्रीफ का वध मात्र है ग्रीफ के हाथों ही हो सकता है और इसी कारण वश नारायण का शीश उनके धड़ से विलग हुआ है ब्रह्मदेव अब इसके आगे का कार्य आपको करना है यहाँ से उत्तर दिशा में एक नील वर्ण का अश्व दिखाई देगा जो अब अस्वस्थ होने के कारण मरणासन अवस्था में है उसका शीश लाकर आपको नारायण के धर से उसका जुड़ाव करना होगा तभी दैत्य है ग्रीफ का वध करने के लिए दिव्य है ग्रीफ उत्पन्न होगा
जय माता पराशक्ति प्रभु है ग्रीफ की जय 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 प्रभु है ग्रीव अर्थात मेरी जय जयकार कदाचित नारायण ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली और देवता भी हो गए लाचार क्या है वहा जिसका इतना भीषण स्वर है वो मेरी जय जयकार नहीं इनकी थी ये है प्रभु है नहीं नहीं ये संभव नहीं है ये छल है कैसे अपनी रक्षा करो अपने इस वक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो किंतु अभी वे तो मेरे भीतर ही समाहित हैं। तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहा हूं मैं सुरक्षित रहूंगा मैं कोई वध नहीं कर सकता मेरा <laughs> ये कैसा परिहास है आपका नारायण आपको क्या लगा आप हैग्रीव का वध करने हेतु हैग्रीव का रूप धारण कर युद्ध करेंगे तो इसमें सफल हो जाएंगे नहीं कदापि नहीं कदाचित भूल रहे हैं आप कि अपने वरदान के साथ वेदों की शक्ति भी प्राप्त है मुझे वेदों की शक्तियाँ तो उन्ही का साथ देती है जो धर्म कार्य में उसका प्रयोग करते हैं तुम्हारे समान अधर्मी दैत्य वेदों को अपने भीतर अवश्य समाहित कर सकते किंतु उनकी शक्ति उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते को खंडित कर दिया इनके चक्र ने और अब तो ये मेरे ही ओर बढ़ रहा है अभी भी प्रभु श्रीहरि नारायण के चक्र प्रहार से स्वयं को सुरक्षित कैसे कर रखा है इस दृष्ट ने अब इस दुष्ट की अंत का समय आ गया है वे 
शुद्ध शक्ति से संपन्न हूँ मैं मुझे कोई क्षति नहीं पहुँच सकती अभी भी अपने उसी भ्रम से भ्रमित हो मूर्ख सुनो जिस प्रकार अपवित्र जल से भरा कमंडल वर्षा के पवित्र जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाता उसी प्रकार तुम्हारा अपवित्र मन न वेद की पवित्रता को प्राप्त कर सका न ही उसकी शक्तियों को और अब तुम्हारा अंत निश्चित ग्रीव अवतार लेकर अज्ञानता रूपी दैत्य है ग्रीव से वेदों को मुक्त कराया और ज्ञान रूपी प्रकाश को सृष्टि पर लौटाया इसीलिए आज से संसार उनकी पूजा बुद्धि और ज्ञान के भगवान के रूप में भी करेगा सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते प्रभु की प्रभु की आधारम सर्व मुपास्महे हम उन सर्वोच्च देव ज्ञान और पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु है ग्रीव ध्यान और आराधना करते हैं जिनका मुख और कंठ अश्व का है और जो एक निर्मल स्वटीक के समान तेजोमय और जो ज्ञान की सभी विधाओं के स्वामी प्रभु है ग्रीव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं तो मैं उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर भी बड़ी सहजता से अवश्य ज्ञात कर लूंगा बुराई की अवधि लंबी अवश्य हो सकती है किंतु एक निश्चित समय आने पर बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज